so got it, don't kill, kill, stamma, chill, damn, she, choking, I told you, 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 I
まされ町民に笑われ農民にたかられなお高マイク飯は食われる酒バイクおとり罠と落とし穴の雨細工きらびやかみやびかなにぎやかなやからにはいやわからぬが行き先は闇片足は読み元の木編みどこのドクダミ広い道のり編みだくじ波さやの中やいばなそり弓なり真冬の海の網波のうねりまっすぐなものをないと胸に意味嫌われるほど溢れる意味してその心は閉ざされる意味やるかやられるかのにたくりかみは見てるが祈りはあるかにただ武士はいつも戦うのか何に不意時代に抗うのかさあせだめはここにからかうのか誰かが終わりに戦わらうのかまず武士はいつも戦うのか何に不意時代に抗うのかさあせだめはここにからかうのか誰かが終わりに戦わらうのか
しあるところにお山にタヌキがおったそうなそれが可愛いタヌキでなくってブクブク太った大ジャヌキそいつはいつも大いばり朝晩出入りする大屋敷それである時タヌキがあるウサギの噂をふと耳にしたピン何でもそのウサギは花が聞き何でも鍵当てるよと聞きタヌキは一晩寝てひらめいたポン次の朝ウサギを訪ねたウサギさんこのお山の木のこの中にはいろいろありまして、えー、珍しいものは人に売ったら代わりに餌がもらえますよこう一つ私の主人に言いつけ儲けを山分けいたしましょうお人よしのウサギは疑うことなく答えたいいですよ私が得意とするところですキノコ集めに協力いたしましょう山分けなら一番公平であと腐れなくできますねでは約束した証にこのモミジの葉っぱに手形をくださいなタヌキは答えたもちろんですともうちの屋敷に持ち帰りますので次に会う時渡しましょうなので先にキノコを集めてきてくれたら売れるものを分けて話をまとめてきますんでと二人は別れてウサギはお山に跳ねていったがタヌキは一方にやけながらお屋敷に帰ったとらぬキノコの竹山よとらぬキノコの竹山よこの朝ウサギは律儀にもお屋敷に現れた栗色の風呂敷に色とりどりのキノコそれぞれ数えてきて見せたタヌキの目の色は変わったが一息つきウサギにこう言ったはあウサギさんこの中で売れるのは残念ながら半分以下ですけど私の取り分を減らしてでもお礼しようと思いますなので今日のところは6分の1のキノコのお代を払いますと自分の財布から餌に入れる引き換え券を出して手渡したウサギはわけわからずつままれた勢いのあまり返された特地でかしげながら住みかに着いたあのもみじの葉はどこ行った夜寝ながらこうつぶやいたあのもみじの葉はどこ行ったけて朝の市場に出かけると見覚えのあるキノコたち一面に並び目が飛び出るくらいの根で取引されていたああしまった騙されたとウサギが気づいたところで時すでに落とし人混みの足の隙間から片手内輪のタヌキのもの越し手のひらを返したかのようにどのキノコもよりどり緑通り出しウサギは目を合わさずお山に戻りさらにキノコを掘り当てたなぜといえばそれはお楽しみ風の速さで夜にお屋敷の前で風呂敷を下ろして呼んだタヌキさん昨日はありがとう今日も好きなキノコを持ってきました今宵も取引いかがでしょうかタヌキは恐る恐る顔を出したが物を見て着替えて外に出た途端に網にかけられて漁師の肩に担がれて彼は叫んだウサギさんこれはどういうことです釣って騙すのはいけませんよウサギは笑った自分の主の後をつけながら山道をかけたおいタヌキとウサギをなめるなよキノコくらい自分で売れるのに任せた理由はただ一つお前に化かされたやつらの話は聞いても聞いても後を絶たぬということはお前は絶対こいぬ悪さをこの目で確かめた上で捕まえたら誰もこれを止めぬ誰がやったか流さんよ取ったタヌキの皮さんよ誰がやったか流さんよ取ったタヌキの皮さんよ
うの子、火の子がたちまち江戸の街包み込みその数一万家屋、煉獄とかし北西の風に煽られた海煙が雨雲のように光を遮り慌てる蝶に火は収まることを知らずに広がり続けて天守閣までも乗り込んだ丸々蜂の巣アリの巣つついた騒ぎに乗り込んだ火消しの見事な仕事も実らず火種が火種を呼び込んださあ火の手が行く手を阻む風下の店は揃って畳む家財一式詰め込んだ車長持ちおば道に出してはならぬ危ない危ないぞ出してはならぬ一日遅すぎた夕立ち焼け野原となった城下町すっからかんの御用達犯人探し躍起になれる行たちより愛は総立ちに大立ち誰かが放火を見たと言い出しそれが誰だったかお構いなし見たらちに人相書きが配られたそれをもとにお縄にかかったものは数十名しかしことごとく不在の証明濡れ着ぬ乾かぬうちにご用命より気の安けよお前の鋭い目はへまおせぬこの火付けの首根っこをとっつかまえてくれるか安きはどう答えてくれるか火付け改め方安け自身は引き受けたもののほとんど自信がなかったなぜなら火事場泥棒目当てかはたまた色濃いザタか何か因縁の深いあだかこの混乱を極めるさなか火付けがいたとしても出さなかですらないその時まさか火の見やぐらな早金ガンガンガンけたたましく地響き安けもじきじき趣き月と火の子の元男がたたずなんと本名寺寺子町の庄之助駆けつけた和尚も拍子抜け火を長らく眺めて頬を染めシャバの空気も吸い納め火のない心に煙は立たぬ。ダメガキ通りにとらわれる小之助生まれ市中を引き回された上火炙りの毛含め全て見せしめかやから頭を出した彼いわく手前が燃やしたのは江戸じゃないただたき火の枝につけ火の火災残りは風の仕業でございならばなぜ再び火をつけたのかさらに巻き添えにしてあやめた安助は訪ねた小之助20日前に捕まえに来れたシュートお仕えした坊主に申す焦がれた巫女のし狂いの人生は儚かった安助は小之助の顔がかやで隠れるまで目を離さなかった処刑場が地面の下から見えた実にそこには上下左右もなかった身を任せたら沈んでゆくメイドの旅自宅八百両歩く自然の山のふもとにはまんじゅうしゃけたまんだらけのそれは美しいお花畑さえの瓦まるで瓦積まれた石のそばで崩れ去って踏まれた塔を建てる皿から、うん、人へ積んで父のため二へ積んで母のため家で西を向き敷きほどなる手を合わせ
大勢からの突起塔が立って受け出せが仕草離れ見せる仕草不母が恋しい逃げる恋しい手足すれて正れ一つ二つ三つ四つ指先より伊豆る血の雫が黒く物の哀れ弱み上なり自業自得因果応報
この世とあの世の境目夢のまた夢夢のまた夢噂夢境夢夢のまた夢夢のまた夢夢のまた夢夢のまた夢夢のまた夢夢のまた夢夢のまた夢夢のまた夢夢のまた夢夢のまた夢夢のまた夢夢のまた夢夢のまた夢夢のまた夢の島は息をつく間もなく思いの募る暇もなく草もなくば埋もれてもがく街の光あふれ星空はどこへ七夕の短冊と笹は川底へ何を信じれば救いの手それとも時が変われど己の修羅道天のお声がかり願いを叫ぶきっぱり夢から覚めようとお江戸がいいややっぱり命の灯火切った相手の親の顔かかとの重しに感情抜きに負に落ちる日に日に人生は花火なり打ち上がりチリチリしかし気づいた単に道ではなく道であるぞ徳と業を積むよりも業であるぞうぬぼれに屈し朝夕に神仏に屈し覚えかすれししかし恩は忘れじ天上天下天上天下天上天下この手と足で稼いだ生まれた縁で点と線をつなげたこの面と縁で広がった世界は異次元へと七変幻。地べた固めたかたくなに傘さ,さすなうちにこもり心腐さすな筆で扉びら腐りかたびらいちじくのつぼみから花びら旅は道連れなぎの涙月の道引き七力の響き星のしるべの導き走る生き地引きよそ者がいびきかくまに蓄える自力の工事とものにその熱は凄まじき一旦冷めて改めて温めて食べた香る甘さの裏にもにがりをなめた味と同時に古傷の渦きがよみがえった如月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月水月西向くサムライニューヨーク6911西向くサムライ西向くサムライ仲間を弔いニューヨーク6911西向くサムライ